Hello, my dear children. How are you? Are you fine there? Okay, it's me with you. Let's start our English class. All of you are English class. What do you want to say to the teacher? You can go to the bottle of water. മീൻ പിടിക്കാനായി പോയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഹി ഇസ് വെയ്റ്റിംഗ് ദർ അബിൻ ആ അബിൻ ഇസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഹിസ് ഫാദർ അല്ലേ അച്ഛന് വേണ്ടി അവൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എവിടെയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീഷോറിലാണ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അബിൻ ഹി ഈസ് ഡിഗ്ഗിങ് എ പിറ്റ് അല്ലേ അവനൊരു പിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണ്ണിലിങ്ങനെ ഒരു കുഴി കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു വേവ്സ് വന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു അല്ലേ തുടർന്ന് എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു പാസേജ് തുടക്കത്തിലുള്ള പാസേജ് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ നോക്കു മക്കളെ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിഷ് ഒരു സുന്ദരിയായ മനോഹരമായ മത്സ്യം അവൻ ലുക്ക് ദ ബ്ലൂ സി എ സ്മോൾ ബോട്ട് കെയിം റൈഡിങ് ഓൺ എ ബിഗ് വേവ് ഇറ്റ്സ് മൈ ഫാദേഴ്സ് ബോട്ട് അബിൻ ജംഡ് വിത്ത് ജോയ് The boat came ashore. Abin ran towards the boat. There was a big fish in the boat. What a huge fish! How beautiful! Abin tried to lift the fish with both his hands. We will take this fish to the market. We will sell it for a good price. Father said with a broad smile. Wait here. I'll go and get a basket. Father said and walked away. One of the things that I have to say, Abin looked at the blue sea. Abin is looking 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 at the blue sea. A small boat came riding on a big wave. A small boat came riding on a big wave. A small boat came riding on a big wave. ആ വന്നു അല്ലേ വരുന്നു കം വരിക കെയിം വന്നു എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് റൈഡിങ് ഓൺ എ ബിഗ് വേവ് ഒരു വലിയ തിരമാലയുടെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്ത് വരികയാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് ഇറ്റ്സ് മൈ ഫാദേഴ്സ് ബോട്ട് ഇതിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ബോട്ടാണല്ലോ അവൻ ജംഡ് വിത്ത് ജോയ് അവൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് ആ ചാടാൻ തുടങ്ങി ദ ബോട്ട് കെയിം എ ഷോർ ബോട്ട് ഷോറിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അബിൻ റാൻ ടുവേഴ്സ് ദ ബോർഡ് അബിൻ എന്ത് ചെയ്തു റൺ ഓടുക റാൻ ഓടി ടുവേഴ്സ് ദ ബോർഡ് ബോട്ടിന് നേരെ ഓടുകയാണ് അബിൻ ദർ വാസ് എ ബിഗ് ഫിഷ് ഇൻ ദ ബോട്ട് ദർ വാസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരാണ് ആ ഒരു ബിഗ് ഫിഷ് ഒരു വലിയ മത്സ്യം ഇൻ ദ ബോട്ട് ആ ബോട്ടിനകത്ത് ഒരു വലിയ മത്സ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് എ ഹ്യൂജ് ഫിഷ് എന്തൊരു വലിയ ഫിഷാണിത് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആ വലുത് മാത്രവുമല്ല അതിനെ കാണാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എത്ര മനോഹരമാണ് ഈ ഫിഷിനെ കാണാൻ അബിൻ ട്രൈ ടു ലിഫ്റ്റ് ദ ഫിഷ് അബിൻ എന്ത് ചെയ്തു ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഉയർത്തുക അല്ലേ ട്രൈ ചെയ്യുക ശ്രമിക്കുക ട്രൈഡ് ശ്രമിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ട്രൈഡ് ടു ലിഫ്റ്റ് ദ ഫിഷ് ആ ഫിഷിനെ പൊക്കിയെടുക്കാനായി ശ്രമിക്കുകയാണ് വിത്ത് ബോത്ത് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് അവൻ്റെ രണ്ട് കൈകളും ചേർത്ത് ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഉയർത്തിയാൽ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ബോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മക്കളെ ബോത്ത് രണ്ടും രണ്ട് കൈകളും ചേർത്ത് അവൻ ആ ഫിഷിനെ ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കേട്ടോ വി വിൽ ടേക്ക് ദിസ് ഫിഷ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് ആ അബിൻ്റെ അച്ഛൻ പറയുകയാണ് വി വിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടേക്ക് ദിസ് ഫിഷ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ആ ചന്ത അല്ലേ ആ കടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഫിഷിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ കഴിയും വി വിൽ സെൽ ഇറ്റ് ഫോർ എ ഗുഡ് പ്രൈസ് വി വിൽ സെൽ സെൽ എന്താണ് മക്കളെ വിൽക്കുക സെൽ ഇറ്റ് ആ മത്സ്യത്തിനെ വിൽക്കാൻ കഴിയും ഫോർ എ ഗുഡ് പ്രൈസ് ഗുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു പ്രൈസ് നല്ലൊരു വിലയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫിഷിനെ വിൽക്കാൻ കഴിയും ഫാദർ സെഡ് വിത്ത് എ ബ്രോഡ് സ്മൈൽ ഫാദർ ആ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു സെഡ് വിത്ത് എ ബ്രോഡ് സ്മൈൽ എന്താണ് മക്കളെ ബ്രോഡ് സ്മൈൽ ആ ബ്രോഡ് നല്ല വിശാലമായ ഒരു വലിയ ചിരി സ്മൈൽ ചിരി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അച്ഛൻ പറയുകയാണ് നമുക്കിത് വലിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാം എന്നിട്ട് പറയുന്നു വെയ്റ്റ് ഹിയർ ഇവിടെ നീ എന്നെ കാത്തിരിക്കൂ ഐ ഇൽ ഗോ ഐ ഇൽ ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് എ ബാസ്കറ്റ് ഞാൻ പോയിട്ട് ഐ ഇൽ ഗോ ഞാൻ പോയി ഗെറ്റ് എ ബാസ്കറ്റ് ഒരു ബാസ്കറ്റ് കൊണ്ടുവരാം ബാസ്കറ്റ് എന്താണ് മക്കളെ ബക്കറ്റ് അല്ലേ ഫിഷ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടാ ഫാദർ സെറ്റ് ആൻഡ് വാക്ക് ദ വേ 
ഫാദർ സെഡ് അച്ഛനിത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വാക്ക് ഡെവേ ആ നടന്ന് അകന്നു ദൂരേക്ക് നടന്നങ്ങ് പോവുകയാണ് വാക്ക് ചെയ്യാൻ നടക്കുക വാക്ക് നടന്ന് നടന്നു പോയി എല്ലാ മക്കളും ഇത് നന്നായി വായിച്ച് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ നന്നായി വായിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മക്കളെ അബിൻ്റെ അച്ഛൻ ഫിഷിങ്ങിന് പോയിട്ട് ഒത്തിരി നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും വന്നില്ലല്ലേ അബിൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ കടന്നുപോയി അപ്പം നമ്മളായാലും അങ്ങനെയാണല്ലേ അച്ഛനും അമ്മയും വരാൻ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അച്ഛൻ എവിടെയാണ് പോയത് എന്ത് എത്ര എത്ര വരാൻ താമസിക്കുന്നത് അച്ഛന് വണ്ടി കിട്ടി കാണില്ലേ അച്ഛനെങ്കിലും ആപത്ത് സംഭവിച്ചോ അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കയറിയതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ അബിനും ചിന്തിക്കുകയാണ് വെയർ ഇസ് മൈ ഫാദർ എവിടെയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ കടലിലേക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയതാണല്ലേ ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവുമോ ഈസ് ഹി ഓക്കെ അവൻ ഓക്കെ ആയിരിക്കുമോ അദ്ദേഹം ആ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കുമോ അതോ വേവ്സ് ആകണം വന്ന് അച്ഛൻ്റെ ബോട്ട് മറിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ അച്ഛന് മീനിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുമോ എൻ്റെ അച്ഛൻ സേഫ് ആയിരിക്കുമോ അച്ഛൻ വേഗം വരുമായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ചിന്തകൾ അബിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ മക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അബിൻ നിങ്ങളാണ് അബിനെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക അത് സ്വന്തമായി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ അബിൻ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ബാക്കി നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ആലോചിച്ച് എഴുതുമല്ലോ നോക്കൂ മക്കളെ വൈ ഈസ് ഹി ലേറ്റ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ലേറ്റാവാൻ കാരണം മേ ബി ഹി ഡിഡിൻ ഗെറ്റ് ഫിഷ് മേ ബി ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം മേ ബി ഹി ഡിഡിൻ ഗെറ്റ് ഫിഷ് അദ്ദേഹത്തിന് മത്സ്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഗോഡ് പ്ലീസ് ഗീവ് സോ മെനി ഫിഷസ് ഫോർ മൈ ഫാദർ ഗോഡ് ദൈവമേ പ്ലീസ് ഗീവ് ആ ദൈവം ഇത് കൊടുക്കണേ സോ മെനി ഫിഷസ് ഫോർ മൈ ഫാദർ എൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി ഒരുപാട് മത്സ്യങ്ങൾ കൊടുക്കണേ ഇതൊക്കെ അവൻ്റെ ചിന്തകളായിരിക്കാം അല്ലേ ഇതുപോലെ നിങ്ങളും സ്വന്തമായി തോട്ട എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ മക്കളെ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിഷിനെ കുറിച്ചൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടീച്ചർ ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഫിഷ് എ ഫിഷ് എ ബിഗ് ഫിഷ് എ ബിഗ് ബ്ലൂ ഫിഷ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബിഗ് ബ്ലൂ ഫിഷ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു പിരമിഡ് ഷേപ്പിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിഷിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ പെറ്റ് അനിമൽസിന് ഇതുപോലെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ മക്കളെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ അബിൻ്റെ അച്ഛനും അബിനും തമ്മിലൊരു കോൺവെർസേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ആദ്യം അബിനാണ് പറയുന്നതല്ലേ വാട്ട് എ ഹ്യൂജ് ഫിഷ് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്തൊരു വലിയ ഫിഷാണ് അച്ഛ ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എത്ര മനോഹരമാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് വി വിൽ ടേക്ക് ദിസ് ഫിഷ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഫിഷിനെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വി വിൽ സെൽ ഇറ്റ് ഫോർ എ ഗുഡ് പ്രൈസ് ഇത് നമ്മളൊരു നല്ല വിലയ്ക്ക് തന്നെ വിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് നമ്മുടെ അബിൻ പറയുകയാണ് ഷാലെ കം വിത്ത് യു ഞാൻ കൂടെ വരട്ടെ അച്ഛ അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയും വെയ്റ്റ് ഹിയർ നോക്കൂ മൗമനെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഐ വിൽ ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് എ ബാസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ പോയി ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരട്ടെ ഈ മീൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ഒരു കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരട്ടെ നീ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കോൺവെർസേഷൻ നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മക്കളെ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ സ്ക്വയർ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു സമചതുര ആകൃതിയിൽ ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാ മക്കൾക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവരും നന്നായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക കോൺവെർസേഷനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ